ஹை வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் சஸ்பென்ஸ் கிரேஷன் இப்போ அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்ல நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எங்களோட லிங்க்ல போனீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஆஃபர் வேணுமோ அந்த ஆஃபரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எங்கள் லிங்க்ல உள்ள ஆஃபர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி உங்களோட எந்த ப்ராடக்ட் வேணுமோ அந்த ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் எங்களோட ஃபேஸ்புக் அண்ட் பிளாக்கர்ஸில் நாங்கள் செலக்டட் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து வச்சுருப்போம் அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஒரு லோகோ வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது லோகோனா இப்போ காலேஜுக்கு வந்து ஒரு லோகோ இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்க இந்த இமேஜில் உள்ள லோகோ தான் ஸோ இதை நான் சிம்பிளாக ஒரு லோகோ வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த லோகோவை நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே விவர்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் விவர்ஸ் உங்களோட ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு எந்த சைஸில் நீங்கள் லோகோ ரெடி பண்ணணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இன்ஜஸில் வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் பன்னெண்டுக்கு எட்டில் இன்ஜஸில் வச்சு நான் ரிசர்வேஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் எந்த லோகோ செஞ்சாலும் சரி எந்த டிசைன் செஞ்சாலும் சிஎம்ஓயிலே பண்ணுங்கள் அதான் கலர் வந்து ஒரிஜினல் கலர் கிடைக்கும் ஸோ ஓகே இப்போ கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் இப்போ நீங்கள் ஸ்கேலில் ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்புக்கு லோகோ ரெடி பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் லோகோ ஸ்பேஸ் வந்து வச்சுக்கணும் ஸோ ஓகே ரெண்டு சைடும் இந்த ஸ்கேல் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்கேலை கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த லோகோ மாதிரி இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணுமா ஸோ இந்த லோகோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் உள்ளே கொண்டு போங்க ஸோ ஒரு மெத்தட் இப்போ நீங்கள் ஒரு இந்த மாதிரி லோகோ நான் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த லோகோவை சும்மா காப்பி பண்ணி ஸோ காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதை பக்கத்தில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் இந்த பார்ட் ஒன் சைஸாக கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டோம் இங்கே வச்சு லைட்டாக ஒரு வளை ஸோ வளைச்சிட்டோம் வளைச்சிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பென் டூல் வச்சுட்டு நீங்கள் வளைச்சிட்டு ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்போ மேலே வந்து நம்ம கொண்டு போனோம் ஸோ இதில் கரெக்டாக இந்த இடத்துல கட் பண்ணோம் ஸோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணிங்க ஆல்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எவ்வளோ லாங் வந்து மேலே உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த லாங்க்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷேப் வந்து வளைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம வந்து வளர்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஷேப்புக்கு வந்து வளைச்சிட்டு இப்போ ஆல்ட் அமைக்கிட்டு ஆல்ட்டை ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கீழே அதே ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ இப்போ ஷேப் வந்து கிளிக் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் பென் டூல் வச்சுட்டு இதில் நியூ ஃபைல் அப்படிங்கிற க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி மேக்ஸ் லைட் கொடுத்துருங்க ஸோ இதில் ஜீரோனே வச்சு கொடுத்துருங்க ஸோ மேக்ஸ் லைட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல ஃபைல் வந்து நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இதில் நம்ம கலர் கொடுக்கணுமா ஸோ கலரில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எடிட் போங்க எடிட்டில் ஃபில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷன் போயிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கலர் இப்போ உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ நான் டார்க் கலர் ரெட் கலர் டார்க் கலர் கொடுத்துருவேன் ஸோ இப்போ நான் எடிட்டில் போயிட்டு ஃபில்ல போயிட்டுக்கிறேன் ஸோ ஃபில்ல போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர்னு இருக்கும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சைடில் என்ன கலர் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த கலர் வந்து வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் ஓகே பண்ணிடுறேன் இந்த கலர் இங்கே சேஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்க கலரில் இப்போ நம்ம அதே சைடில்
So enter kudu thiru ongolo scale vachiruka da ninga control am kitti inda scale light angadi iluthirunga. So center la space adu irundhuchuna ninga control T kudu thali vechikalam. Abadi space correct ah irundhuchu appo ninga fit eduthuram. So okay ipo kudutaachu ipo nam adutha enna panna porom na nama inda rendu layer ah vandu onna join panna porom. Adhukku ninga enna pannanum na inda rendu red color theriyudhu pathinga inda rendu layer ah ninga click pannite control E அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா மெர்ஜ் ஆயிரும் அப்படி இல்லைன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மெர்ஜ் லேயர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மெர்ஜ் ஆயிரும் ஸோ ஓகே மெர்ஜ் ஆன லேயரில் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த லேயர் நம்ம கரெக்டாக இதுக்கு நேராக வச்சுக்குவோம் ஓகே இப்போ இந்த லேயர் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆல் கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த லேயரில் வச்சு இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லேயரில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இந்த குயிக் செலக்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் குயிக் செலக்ட் மூலமாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் சில பேருக்கு மேஜிக் வாண்டு மட்டும் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மேஜிக் வாண்டு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதில் வேறவ கரெக்டாக கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா செ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் செலக்டில் போங்க மேலே செலக்டில் போயிட்டு மாடிஃபை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பார்டர் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லைனை வந்து உள்ளே கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ அந்த லைன் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து உள்ள பார்டர் லைன் வேணும் அப்படிங்கிற கேட்குது ஸோ நான் டென்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டென்னு கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்டர் லைன் வந்து உள்ளே இருக்கே அப்போ கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் லைட் கலர் வைக்கிறோம் ஸோ கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு லைட் கலர் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் எடிட்டில் போங்க ஸோ கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எடிட்டில் போயிட்டு ஃபில் கொடுத்துட்டு இதில் பேக்ரவுண்ட் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ ஓகே கொடுத்துனா இப்போ வந்து இந்த இடத்துக்கு சாரி ஸோ இது இதை மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ண லேயரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு லே லேயர் வந்து கொடுத்துட்டோமா இப்போ நம்ம இருங்க வர பேக்கில் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணதை இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் செலக்டில் போயிட்டு மாடிஃபை கொடுத்து கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துட்டு டென் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பார்டர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துட்டு டென் கொடுத்துடுங்க அதாவது பார்டர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டென்னு ஃபிஃப்டீனு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு வந்து வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கேன் நான் டென் வச்சுக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனில் நியூ ஃபைலுங்கிற ஆப்ஷன் ஒரு பேப்பர் கிரீட் நியூ லேயர் அப்படின்னு இருக்குது அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம லைட் கலர் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ லைட் கலர் வச்சதா இப்போ இதில் போயிட்டு ஃபில் கலர் கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் பேக்ரவுண்ட் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட் கலர் வந்து ஷேடோ வந்துருக்கு ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா லைட் கலர் அந்த பார்டருக்கும் இந்த பார்டருக்கும் நிறையா சேஞ்சஸ் தெரியுது ஸோ லைட் கலர் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த உள்ள லேயர் வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு இன்னொரு பார்டர் வந்து வேணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்கள் செலக்டில் போயிட்டு மாடிஃபை கொடுத்துருங்க ஸோ மாடிஃபை கொடுத்துட்டு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ இதில் இப்போ டுவெண்ட்டி கொடுத்துருவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் உள்ளே வந்துருக்கு ஸோ இந்த உள்ளே வந்த லேயரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப மறுபடியும் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நியூ லேயர் இருக்கும் ஸோ அந்த லேயரை க்ரியேட் பண்ணியிருங்க இப்போ நீங்கள் உங்களோட செலக்டட் கலரை கிளிக் பண்ணி எந்த கலர் வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ மறுபடியும் எடிட்டில் போயிட்டு ஃபில்லில் போயிட்டு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ உள்ளே இருக்கே கொஞ்சம் லைட் ஆகிடுச்சு ஓகே வர்ஸ் இப்போ நம்ம வச்ச கலர் இந்த கோல்டு கலரில் மாற்ற போகிறோம் ஸோ இது எப்படி மாற்றுறதுங்கிற சொல்கிறேன் இப்போ இந்த லேயர் டூ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கோம் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் கொடுத்து போய்க்கிங்க ஸோ நான் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்து போய்க்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கிரேடியன் சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த லேயரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த கிரேடியன் கொடுத்தாச்சு இப்போ நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கிரேடியன் கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஸோ இந்த கலர் வந்து எப்படி வைக்கிறதுங்கிற சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த நீங்கள் கிரேடியன் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு நியூ ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ கிரியேட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இந்த மூணில் ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடில் உள்ள எல்லாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்க
அடுத்த லேயரில் லேயர் டூ செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு கிரேடியன் கொடுங்க ஸோ கிரேடியன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கு அடுத்து உள்ள லேயரில் கிரேடியன் வந்து வந்துருச்சு இப்போ இந்த கிரேடியனில் நம்ம அதே கிரேடியன் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருக்காங்க அதே கிரேடியன் வந்துருக்கு இப்போ நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க பார்டரை கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ட்ராப் ஷேடோ கொடுத்துட்றான் கொடுத்துடலாம் ஸோ கொடுத்துட்டு ட்ராப் ஷேடோவில் நம்ம லைட்டாக ஸோ நமக்கு அந்த லேயர் வந்து கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கலர்ஸ் வந்து ஷேடோ பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்டோக்கில் நம்ம கோல்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்டோக்லிங் கோல்டு வச்சு நம்ம பார்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ரேடியன் கலரு ஸோ இதில் நமக்கு எந்த மெத்தடில் நமக்கு வந்து வேணுமோ அதை மாற்றிக்கலாம் சில ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆங்கிளில் மாறும் டைமண்டில் கொடுப்போம் ஸோ டைமண்டில் கொடுத்தோம்னா அது ஒரு ஸ்லைடாக மாறுது ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா அந்த அளவுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஷார்ப் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ உள்ளே உள்ள கலரில் மாற்ற போகிறோம் ஸோ மேலே உள்ள ஏரை கிளிக் பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் வந்து வரும் ஸோ நான் கொஞ்சம் வைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அதே சேஃபில் வரும் ஸோ இதை முன்னாடி நான் ரெடி பண்ணுறேன் ரெடி பண்ணது ஸோ இப்போ இதை ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ இதுலேயே நீங்கள் எஃப்எஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிரேடியன் கலர் கொடுங்க ஸோ கிரேடியன் கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் லீனியர் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு சென்டரில் இதே மாதிரியே வரும் இப்போ இதை நம்ம ஷேப் வந்து கீழே தெரிகிற மாதிரி மாற்றணும் ரெண்டு சைடு ஸோ இப்போ கோல்டு கலர் இங்கிட்டு அங்கிட்டு கோல்டு கலர் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பாயிண்ட் வந்து வச்சுக்க வேண்டியதான் ஸோ ரெட் கலர் பேக்ரவுண்ட் கோல்டு ஸோ இந்த மாதிரி கலர் நம்ம சேஞ்ச் ஆகும் இதில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ பேட்டர்ன் கொடுக்குறதுனா பேட்டர்ன் வந்து பேக்ரவுண்டில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஏதாச்சும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன் பேட்டனில் இப்போ கிரேடியனில் போய்ட்டு நம்ம இந்த பிளண்டு மோட மாற்ற போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் அந்த பேக்ரவுண்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது இதில் காமிக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளையில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நமக்கு எந்த அளவு லைட்டு டார்க் வேணுமோ அதை மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பேட்டனில் போய்ட்டு நமக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிற பேட்டன் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பேட்டன் வந்து மாறிக்கும் ஸோ கோல்டில் நமக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அந்த டிசைன் நம்ம வச்சு பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெக்ஸ்டர் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே மாறுறது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளெண்டு மோடு கொடுத்தேன்னா அது ஒவ்வொரு டிஃப் டிசைனில் உங்களுக்கு வந்து மாறுது ஸோ இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டிசைன் மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி டிசைனில் நீங்கள் வந்து உள்ள பேட்டர்ன் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கலர் இது ஒரு டிசைனாக நமக்கு வந்து தெரியுது ஸோ இப்போ ஓகே இந்த டிசைனில் நம்ம வந்து கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு ஸ்டோக் வேணும் அப்படின்னா இதுலேயும் நீங்கள் ஸ்டோக் வந்து இப்போ உள்ள உள்ள ஸ்டோக்கில் பண்ணால் இந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அழகாக சூப்பராக டிசைனாக தெரியுது ஸோ இந்த டிசைனில் நம்ம டைமண்டு ஸோ நமக்கு பிடிச்ச டிசைனில் நம்ம கொடுத்துடணும் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஷேப் வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஷேப் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸோ இதில் ரெக்டாங்கல் டூல் கொடுத்துருங்க ஸோ இதுக்கு நேராக நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது எப்படி மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டீ கொடுங்க ஸோ கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து காமிக்கும் ஸோ அது நேம் வந்து ஸ்விட்ச் பெட்வின் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதில் கஸ்டம் சைஸில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி டிசைனில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த டிசைன் கொஞ்சம் வளைவாக இருக்க மாதிரி கொடுப்போம் ஸோ இப்போ பாயிண்ட் வந்து இதில் கம்மி பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி வைப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி தான் லைட்டாக வந்து வளையுது இப்போ நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கிங்க சாரி கண்ட்ரோல் டீ கொடுங்க மறுபடியும் பிளண்டு மோடு
இல்லை நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி அதை கோல்டு கலரில் மாற்ற போகிறோம் ஸோ இப்போ பேட்டர்ன் கொடுங்க இப்போ நீங்கள் கிரேடியன் கலர் கொடுத்து இதை கோல்டு கலருக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ கோல்டு கலரில் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷேப் வந்து வந்துருச்சு ஸோ நமக்கு எந்த அளவுக்கு கோல்டு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கோல்டு வந்து இதில் வந்து டைமண்ட் கலரில் நமக்கு வந்து ஷேப்பில் வந்துடும் ஸோ இதை லைட்டாக சென்டர் ஆக்கிடுவோம் ஸோ இப்போ கோல்டு கலர் வந்துச்சு இப்போ இந்த ஷேப்லேயே நம்ம வந்து இந்த லேயர்ட்டு இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர் வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக இந்த ஏரோ நான் ஜூம் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் ஸோ இந்த ஏரோ டு ஸோ நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்க இந்த ஏரோ டு இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணி இந்த ஏரோ டு இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணி இந்த ஏரோ ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மேக்ஸ் ஐட் கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிடுங்க ஸோ கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரில் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் எடிட்டில் போங்க இப்போ ஃபில்மில் போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேப்புக்கு உங்களுக்கு மாறிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த பக்கம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கரெக்டாக இந்த ஏரோ கார்னரில் கொஞ்சம் லைட்டாக இப்போ அந்த ஷேப் இதே ஷேப்புக்கு வரணும் அந்த இடத்துக்கு ஏரோ வச்சுருங்க இந்த ஷேப் கொடுத்து இந்த ஷேப் இந்த ஷேப் ஸோ இப்போ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மேக்ஸ் லைட் கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஜீரோ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நியூ கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நியூ ஃபைலில் கிரியேட் பண்ணிடுங்க இப்போ இதில் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்தாச்சு எடிட்டில் போயிட்டு நம்ம ஃபில் கலர் கொடுத்து பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்து மாற்றிட்டோம் ஓகே இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு கலரையும் நம்ம கோல்டு கலர்லேயும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கலர்லேயே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதிலே வந்து மெத்தடு ஸோ அதுக்கு எதுவும் எடுக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கோல்டு கலர்லேயே வச்சு பார்ப்போம் எப்படி எடுக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கலரில் இருக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம் நம்ம வேறு கலர் லைட்டாக மாற்றுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கலருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கலர் வந்து கலர்ஸில் உங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஸோ நம்ம ஃபுல் கலர் வந்து வச்சுக்கலாம் லீனியர் கிரேடியன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கலர் வச்சு வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லே வச்சுருவோம் ஸோ நல்ல வச்சோம்னா டைமண்டில் இப்போ இருக்குது ஸோ டைமண்ட்லேருந்து நம்ம வேறு இதில் மாற்றினா உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம ஏங் ஆங்கிளில் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஓகே கொடுத்துறோம் இப்போ இந்த லேயரை நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ இதிலே நீங்கள் ப்ளெண்டிங் மோடு கொடுங்க அதுலேயும் நீங்கள் கலர்ஸ் கிரேடியன் போய்க்கோங்க ஸோ இதே ஆப்ஷன் இங்கே ஏங்கிள் வந்துடுது ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ஸ் எப்படி வைக்கணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல ரெக்டாங்கல் செலக்ட் பண்ண ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் கஸ்டம் ஷேப் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே மேலே ஆப்ஷன் வந்து காமிக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஷேப்ஸில் போயிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ வரல அப்படின்னா நீங்கள் ரை ஐ கிளிக் அந்த செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு இங்கே ஏரோ எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த ஆங்கிளில் எந்த இது வேணும் அப்படிங்கிறோம் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடணும் நம்ம ஸ்டார் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஆப்ஷனில் சாரி மறுபடியும் நம்ம ஸ்டார்ஸ் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பில்டிங் கொடுத்து கலர் கொடுத்து பார்ப்போம் வருதான்னு ஸோ வந்துருச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை ஸோ வரலை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மறுபடியும் நம்ம கொடுத்துட்றோம் ஸ்டார்ஸில் இருக்குது ஸோ ஸ்டார்ஸ் வந்து இப்போ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எடிட்டில் போங்க ஃபில் கலர் வரல ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கலர்ஸ் வந்து இதில் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் நோ கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் நமக்கு பிடிச்ச கலரில் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி இதில்
இப்போ கிரேடியன் வந்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம சுற்றி வந்து நம்ம வந்து பார்டரில் கலர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பார்டர் கலர் வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக தெரியுது இப்போ நம்ம இந்த பார்டர் கலர் வராமல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இதில் இப்போ நீங்கள் ஒயிட் கலர் செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் ஷேப்ஸில் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல பார்டரில் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதே லேயரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் ஷேப்ஸ் கொடுங்க ஸோ இதில் நீங்கள் கலர்ஸில் போயிட்டு நோ கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நோ கலர் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமண்ட் இந்த ஸ்டார்ஸ் கலர் வந்துருச்சு பட் ஸ்டார்ஸ் கலர்ஸில் நம்ம வேறு மாதிரி கலர்ஸ் மாற்ற போகிறோம் ஸோ தெரிகிற மாதிரி இப்போ கிரேடியன் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோக் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த எந்த அளவுக்கு ஸ்டோக் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டோக் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிகிற மாதிரி ஷேடோ வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ஷேடோ கலர் லைட்டாக அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை அப்படியே நம்ம வந்து காப்பி பண்ண போகிறோம் ஓ ஸ்கேல் மாறாமல் த்ரீ ஸ்டார்ஸுக்கு நம்மளோட ஷேப்ஸ் நகராமல் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த வைக்க போகிறோம் நேம் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வெளியில் வந்து நேமை நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் சஸ்பென்ஸ் க்ரியேஷன் ஸோ இப்போ நான் நேம் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நேம் வந்து டைப் பண்ணிட்டோம் டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து நேம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வச்சுருக்க இந்த நேம் டைவிட்டியெல்லாம் மேலே ஆங்கிளில் ஏற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சென்டரில் வந்துடுச்சு இதை எப்படி நம்ம இப்போ சாய்வா இதே மாதிரி கொண்டு வர்றது அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துருங்க கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மேலே வேணால் மேலே கீழே வேணால் கீழே ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதே மாதிரி நீங்கள் மெத்தடில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வச்சுட்டு இதில் நம்ம இப்போ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஸோ லைட்டாக பிளண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கொடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம கலர்ஸ் கொடுக்குறது நம்ம வந்து கிரேடியனில் கொடுத்து நம்ம கோல்டன் கலர்லேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ கோல்டன் கலரில் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்டோக்கில் வச்சு இப்போ நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் லைட்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் ஷேடோ மூலமாக அந்த ஷேடோவை நம்ம தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் ஆங்கிள் வந்து எந்த சைடில் உங்களுக்கு வந்து ஷேடோ தெரியணுமோ அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ கிரேடியனில் போய்ட்டு நம்ம ஆங்கிளில் வந்து ஸோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு இதுக்கு லைட்டிங் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்போ லைட்டிங் வந்துச்சு நம்மளோட கலர்ஸ் வந்து வந்துருச்சு இப்போ கீழே உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அந்த டிசைனை நம்ம மறுபடியும் இங்கே ஷேப்ஸில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஸோ இதில் எந்த டிசைன் நமக்கு பிடிக்குதோ அந்த டிசைன் நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ கொடுத்துட்டு ஸோ இதை நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே இதில் கலர்ஸ் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம கோல்டு கலரில் மாற்ற போகிறோம் ஸோ கிரேடியன் கொடுங்க கோல்டு கலர் மாறிடுச்சு இப்போ ஷேடோ கொடுத்து நம்ம பிரைட்டாக வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு லோகோவே கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இந்த லோகோவை உங்களுக்கு தனியாக சேவ் பண்ணி டிசைனில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நான் சொன்ன ஒவ்வொரு டிசைனும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இதை ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் கரெக்டாக டிசைன் வந்து பண்ணிடுவீங்க அடுத்த விட இதே மாதிரி நீங்கள் வேறு வேறு டிசைனில் நீங்கள் வந்து கலர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி காமிச்ச இந்த டிசைனுக்கும் ஸோ இந்த டிசைனுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம லோ குவாலிட்டியில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம ஹை குவாலிட்டியில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஜூமிங் பண்ணாலும் உடையலை ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹை குவாலிட்டியில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி கற்றுக்கலாம் இவர்ஸ் இதே மாதிரி இதே இது மாடல் தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களோட எய்ம் கிடையாது ஸோ இந்த மெத்தடில் நான் வந்து செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி அந்த டிசைன் எடுத்து அதே மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கும் கஸ்டம் அதாவது உங்களோட சொந்த டிசைனில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி உங்களோட கஸ்டமர்ஸை கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இன்னும் நிறையா டிசைன்ஸ் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருக்கு ஸோ உங்களுக்காண்டி நான் நிறையா வந்து அப்லோட் பண்ண பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் கொடுங்க பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் என்ன என்கரேஜ்மெண்ட் ஆகும் ஸோ நான் நிறைய இன்னும் வந்து டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்காண்டி நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு